大家好，欢迎来到我的频道，我是健身。今天是二零二三年一月一号星期日，今天是新年，在这里祝各位身体健康，万事如意。新年想要定一个新的目标，那就是学一点点设计的软体。那我学的是 Sketch Up 二零二一版的草图大师专业版的。图面这个空间是我住家三楼的工作室的一个空间。那我已经大致上将这个空间必须要画出来的一些格局，已经将它画出来了，大概是这个样子，给各位看一下。因为从以前到现在，家里的设计都是最简单的，就是简单的油漆家具，就是买一些成品家具放进来房间就开始使用了。未来想要有一点点改变，所以我自己会去学这个设计软体。哦，那因为都是在网络上学习的，所以可能在专业度上没有那么的专业。不过，就用自己能理解的逻辑方式下去做一个学习。那目前在使用上还算是可以适应啊，所以我想要来先设计出自己工作室的一套工作系统，例如橱柜、工作桌或者是一些置物柜之类的，就是今年慢慢的把它整体设计出来。我已经有将它们做一个标记了，现在大致上讲解一下我三楼工作室的一个格局。我们先把旁边这个隔板把它关掉好了，屋顶好像也不需要。这个是对外窗，工作的区域就是在这边。板的部分边有一个地板，我是把它建立在群组上，所以一关掉的话，它会连同梁柱一起关掉。我还是要把它打开，因为这一个空间我不想要把它浪费掉，所以我在这边可能会设计一个类似楼梯的部分，然后可以拿到上面的这个部分，因为我之前上面这个已经有做一些置物空间了。啊、哦，虽然我没有把它画出来，因为这个空间的距离还是蛮大的。这个空间有大概十五公分的宽度，从地板到这个梁柱上的距离大概是二十八公分。我们也可以把它标记出来，大概是这个样子。然后这边是一百五，所以这个空间如果设计出来的话，应该可以放一些瓶瓶罐罐之类的。这个空间还是蛮大的。C 型钢到 C 型钢这个距离，大概三米二左右的距离。宽度的话，从这边到这边的距离大概有一米左右的距离。这个区域我是打算要来做一些工作桌的。高度的部分就暂时不管它，高度不可能做到那么高，所以这个距离大致上是这样子。这一台是我在网络上找到的一个巨台的模型，跟我现在在使用的一个巨台是规格是非常雷同的，所以我就直接抓现有的一个模型下来做一个依据。我那我这边就是会做一个木工桌合并机器保养的工作桌，先把一个规格规划出来以后，后续我就要来做这一个。工作桌，希望在未来的几年的时间，可以慢慢的把一些需要的一些柜子设计，并且制造出来。不过制造的部分可能要很久以后了，因为家里环境的关系，还有一些食物上的困难，所以我想要利用一整年的时间，先把工作室规划完成。工作室规划完成，就会开始规划自己的房间。那我的工作区域最宽可以到达大概有三米六一，然后宽度的部分是三米七，这个就是可以工作的一个区域。那我这一篇三楼工作室的空间规划分享文章就分享到这边为止。那如果你喜欢我的影片的话，敬请订阅和分享，谢谢。